It's over. <sighs> But... that's weird. I'm having... a hard time breathing. You can hear my voice, can't you? Please tell me all about yourselves. Tell me about my children. I understand. Then you two shall go forth. The world will change to one where death cannot be forgotten. So please, I ask that you remember my children. Lecture? Why me? Please! It has to be someone from Class Zero! There must be someone better for this, no? We, we just need someone who can hit all the important points. Please! Uh, please? I'm begging oh, I you! I don't know. Please! Uh, hey, hey, hey! Out of my way! Nine, what are you doing? Huh? <laughs> what are you laughing at? <laughs> oh, is that what happened? Yes, quite a surprise, oh. no? So, <laughs> tell us what happened after that. <laughs> well, oh, three days later, yeah, it came back as if it had never been gone. Huh. Yeah, that's a uh, that's very. Uh, huh? What's wrong? One must be well versed in logic and reason. Somebody Ergo. stop him! It is please. vital that. Excuse me, our conversation is not over. Uh. Essentially, <laughs> through diligent study and application of body and spirit. <gasps> Now, let's begin. <laughs> oh, the commander's here. Oh. We'll have to continue this later. Forget about it. Ace! Ace! of dying. Oh boy. This really hurts. Oh. Yeah. It is quite painful. <laughs> What's with you? I thought you were ready to die. 
But I'm not ready. I'm scared. Yeah. I can't stand it. you free so walk on and become the light that guides the way you never go past that part do you that's the only part ace knows <laughs> I'm not crying anymore. Yeah. <laughs> hey. The war is over now, right? That's right. <laughs> well then, let's think about what comes next. Next? We don't have a next. But we're free to think about it, Sink. Yeah. Yeah. Good point. Then let's think of a future. A big, happy future. What should we do first? Any suggestions? I want to invite Mother on a trip to Concordia and Militas. Don't you think you've been to both of those places enough times on our campaigns? We're not going there to fight. We're going there just for fun. Oh. Yeah, I like it. Hmm. For once, we'll finally be able to take it easy. And so will Mother. Then we're just going to have to draw up a proper itinerary. That's our class leader. Always micromanaging. Since when am I the class leader? <laughs> OK. So what do we do when we get back from our trip? Let's see. How about we study something else besides fighting? What? Huh? More studying and Jeez. tests? Enough uh. already, yo. But this time. It won't be about learning to use weapons or magic. So, what do we study? Is there anything that's not fighting? Well, we could read fables about the founders of Orient. Or study all about how flowers bud and bloom. All we've ever known is war. We have so much left to learn. Huh? Does that even count as studying? Although, it does sound interesting. Good, and then? What do we do when we're done studying? What do we do way in the future? Way in the future? Like how long? Hmm... How about...
about like ten years later. Huh? <laughs> ten years, you say? I can't even imagine. I'm sure that no matter what we do, it will be great as long as we're together. <laughs> yeah, <laughs> life would definitely be fun. I just know it. <laughs> yes, I would agree with that. Hmm. But you never know what will happen in the future, right? So I think we should just stay in the moment. You know what I mean? Oh. Huh? Is that why I heard you whisper that you never want to grow up? <laughs> Wait, what the hell? <laughs> <laughs>geht Final Fantasy Type Zero zu Ende. Und ich muss sagen, das Endvideo hat mir richtig gut gefallen. Also meine Interpretation des Ganzen war, in dem Moment, als Ace aufgewacht ist, wurden sie alle davon überwältigt, von den Erinnerungen an all die Toten. Denn Dr. Erasure hat es ja gesagt, ähm, die Leute sollen sich wieder erinnern, von nun an, an den Tod. Und es soll kein Leben mehr geben mehr geben, ohne dass man an den Tod erinnert wird. Und so ist diese ganze Erinnerung an Tod und alles, was passiert ist, wieder auf sie eingedrungen und mit einem Schlag und hat sie fast innerlich zerrissen. Und dann haben sie aber erkannt, dass sie jetzt, wo sie nicht mehr unter der Kontrolle der Kristalle stehen, nicht mehr unter diesem ewigen Krieg, frei sind und selbst machen können, was sie wollen. Und so ist die Menschheit im Prinzip aus diesem Krieg wiedergeboren worden, wenn man so will. Eigentlich ein schönes und versöhnliches Ende. Tja, und damit geht das Spiel zu Ende. Das muss ich schon zugeben, schon ein bisschen anders als alle anderen Final Fantasy Teile war, die ich bisher gespielt habe. Aber schon ziemlich gut, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Also es gab so einige Sachen, wo ich mir gedacht habe, da hätte man... Da, da ist so ein bisschen Potenzial verschenkt worden. Was weiß ich, zum Beispiel Kator Bashtar. Oder auch, dass Area eben an Bashtas Seite war. Und da dachte man sich eigentlich, da kommt noch irgendwas, da kommt noch irgendwas. Aber es kam nichts. Und ein bisschen mehr Aufklärung über Dr. Erasures Rolle hätte ich mir eigentlich auch gewünscht. Aber die ganze Geschichte war schon ganz nett ausgedacht. Ja, was mich auch so ein bisschen stört, muss ich sagen, ist ähm, die Charaktere, die man nicht steuert. Die sind eigentlich mehr gefährdet, als dass sie nützen. Das ist ganz oft so in Spielen. Und ich finde, hier ist es nicht ganz so schlimm wie in anderen Spielen, dass die NPCs nutzlos sind. Aber es ist natürlich doof, wenn es darum geht, dass niemand sterben soll in den Missionen, um ein gutes Ranking zu erhalten. Wenn man das nicht beeinflussen kann, was die anderen beiden machen. Und äh, ja, das ist manchmal ein bisschen ungünstig gewesen. Mich hat auch gestört, als es da so aufs Ende zuging, hatte man irgendwie so das Gefühl, also auf das Ende des Krieges, als man dann gegen Melitis gezogen ist, auf Rupuner Seite, hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass die Macher die Geduld verloren haben. Also, äh, weil sie dann so schnell das abgefrühstückt haben, Melitis. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und ich glaube ganz ehrlich, also ich weiß, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, mehrfach durchgespielt zu werden. Und es gibt ganz viele Sachen, die man erst beim zweiten Mal durchspielen äh, machen kann. Wenn man eigentlich noch nicht das richtige Level hat, das heißt, wir haben uns jetzt zwar das ganze Spiel angeschaut, aber es gibt ganz, ganz viele Sachen, ganz viele Geheimnisse, da bin ich mir sehr sicher, die wir noch nicht gesehen haben. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich das nochmal für mich einfach spielen werde, um dann eben so ein paar Sachen aufzudecken. Und ja, das, also ich muss sagen, das Spiel hat schon einen Widerspielwert irgendwo. Und das ist bei so einem langen Spiel nicht so einfach, muss ich zugeben. Ich weiß aber nicht, ob es so viele Nebenstränge gibt. Also ich kenne es ja von anderen Final Fantasy Teilen. Da gibt es auch einige andere Sachen, 
wo man dann so viel Kraft reinstecken muss, dass die eigentliche Hauptgeschichte völlig nebensächlich wird. Also zum Beispiel Final Fantasy X, da gab es auch einen, der war, hieß der Richter, hatte 12 Millionen HP, weiß ich noch. Und der Endgegner des Spiels hatte 120.000 HP. Ja, da weiß man so, was die Relationen sind, ne? Weiß ich nicht, ob das ja auch so ist. Aber, wer weiß. Ram und Machina sind also von äh, Dr. Rasha wiederbelebt worden. Oh. Sie sind doch tot. Es war nicht die Erinnerung an den Tod, die auf sie eingeprasselt ist und die sie hat verzweifeln lassen. Es war ihr eigener nahender Tod. Uh, huh. das ist heftig. Hm. So hat sich Klasse 0 am Ende also doch geopfert, opfern müssen, um den alten Zyklus zu beenden. Und das ehrt Markina, dass er doch Tränen vergießen kann für Klasse 0, denn die waren ja eigentlich nie wirklich Freunde gewesen. Unsere gefallenen Helden. History left them behind. But we know them. We are right here. So stirbt Klasse 0 am Ende also doch und bringt das Größte aller Opfer, wenn man so will. Ist schon irgendwie traurig, aber es passt auch irgendwo zum Spiel. Ich meine, immerhin hat sie den Zyklus durchbrochen, also nicht gerade bloß einen Pappenspiel vollbracht, wenn man so will. Ne? Und was würde dazu besser passen, als für dieses große Opfer, äh, dafür für diese große Tat so ein Opfer zu vollbringen, das Größte aller Opfer eben sein eigenes Leben hinzugeben. Auch wenn es natürlich ein bisschen traurig ist, weil es irgendwie so mit den Final Fantasy Traditionen bricht, dass alle Charaktere sterben. Hm, naja, gut. Ist eben so. Es ist eben auch kein normales Final Fantasy. Es ist eben doch ein bisschen anders. Naja. Aber was am Ende auf jeden Fall steht, ist, äh, der Einfluss der Kristalle ist für immer durchbrochen. Und es beginnt eine neue Ära, in der die Menschen selbst entscheiden dürfen, was sie machen. Tja, und äh, mit diesen Gedanken, die Menschen dürfen selbst entscheiden, was sie aus ihrem Leben machen, der jetzt ziemlich tröstlich ist und auch auf unsere wirkliche Welt zutrifft. Und vielleicht hilft dieses Spiel auch ein bisschen dabei, das eben ein bisschen mehr zu schätzen, dass man eben so eine Freiheit hat. Mit diesem Gedanken möchte ich mich von euch verabschieden. Das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch ein bisschen beim Zuschauen. Auch wenn es natürlich jetzt nicht so kurz war. Und ich weiß nicht, wie es so beim Zuschauen ist, aber bei den Kämpfen... Also am Ende war ich ja doch schon ein bisschen kampfmüde, muss ich sagen. Gerade als dann ein Russo nach dem anderen kam. Aber naja, so ist das eben. Was willst du machen? Gut. Ich sag damit jetzt auf jeden Fall mal Tschüss. Wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet. Und äh, bis dann macht's gut. Und wir sehen uns. Naja, und haut rein. Bis bald.
Nach dem Krieg erlosch allmählich das Licht der vier Kristalle. Ihre Hoffnung beraubt, fielen die Zivilisationen Oriences in ein dunkles Zeitalter der Zerstörung. Doch inmitten des Chaos erschien ein junger Mann, der die Völker dazu aufrief, ihre zerstörte Welt selbst mit Hilfe der Gaben der Natur wieder aufzubauen und dem Land neues Leben einzuhauchen. Er gab den Menschen Zuversicht und wurde zum neuen Anführer Oriences. Sein Name war Makina Kunagiri. Lächelnd schied er im Alter von 67 Jahren mit seiner liebenden Frau an der Seite aus der Welt, die er gerettet hatte.